Dagse kijkers en welkom bij die Weskus Wijnkie. Vandaag is jy met Pieter en Kien en Jankies, die stichters van School of Knowledge, wie dwelm verslaafd is jou tot bevrijding van het dwelm verslaafde leven. Kom ons al hoor een beetje in, en ons is jy een met hulle. Um, baie dankie jy broer Pieter en Kienen dat jy hulle vir ons jy welkom het in die woning. Um, vertel ons een beetje meer oor School of Knowledge. Uh, ons het die nood van ons mense raak gesien, en die probleem wat al erger wordt en toeneem by die dag. Die probleem is nou die, die dwellings, wat vrijelijk beschikbaar is in ons gemeenschap, uh, wat die kinders bij die laarschool en by die hoorschool. Uh, as die kinders hier na ons plaatselijke hoorschool toe gaan, dan willen, word hulle al reeds uh, getoets positief met ten minste twee soorte dwellings in hulle erene. Ons uh, hoofddoel is om die kind na soberheid te lei. Dis stuur ons um, die kinders na een rehabilitatiecentrum waar hulle nou gerehabiliteer word. Uh, ouwe mense ook, maar die ouwe mense stuur ons na een rehabilitatiecentrum van hulle kiese. Uh, die mense verstaan nie mooi hoekom die naam School of Knowledge dit, dit is hier. Daar is een onkunde weens die dwellings. Kinders wil, wil, kinders wil die dwellings ook nie. Hulle het geëxperimenteer. Nou is die onkunde daar, nou moet hulle, hulle moet nou geskool word. En, 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 en dit is hoekom ons sê school of knowledge. Kan jy vir ons dalk sê hoe het school of knowledge ontstaan? School of knowledge het ontstaan door myself wat nou hier so sit. Ik was een paar jaar geleden was ik uh, dwelm verslaafde. Denk een tijdperk van 9 jaar. En om 2007 ga ik op naar een plek met de naam van Toevlug. En toen ik terugkom, besluit mijn pa en hij en hij stig die groepie, die fondatie wat zei School of Knowledge, gebaseerd op ons volk gaan die gronde weens gebrek aan kennis. En mijn pa besluit toen ik terugkom dat 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 daar nog kinders daar buitenkant is wat die aandacht zal geniet om die verlossing te kry en school of knowledge daar weer begint en my pa se hart was geroer die kinders wat vandag buitenkant is daar buitenkant wat nie die die hulp van hulle ouers of hulle families kan kry of die finansies is nie daar om vir hulle te jaar daarom is school of knowledge daar om vir hulle die geleentheid te skep om weggestuur te word of gejaap te word en dis hoe School of Knowledge begint het dier my getuienis wat my pa raak gesien het en misleid dat daar in my sien was gejaap so daar is nog kinders daar buiten wat moendlik ek een verskil in hulle leven kan maak um, Ja, dankie, um, wat de inpak het School of Knowledge op die gemeenskap? Ouwers, ouwers kom terug na ons toe met, 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 met goeie uh, terugvoering en um, wat ek kan sê is dat dat is nie elke dag makkelijk nie. Ons, ons het hoogtepunte en ons het laagtepunte. Ons focus ons op ons laagtepunte, zodat so ons meer suksesse onder die gemeenskap kan thuisbring. Um, dit is mooi om te hoor, um, om sê vir ons een bykie, hoe identificeer jylle die kandidaten wat kan betrokken raak in hierdie program? Om geïdentificeerd te word, noem ek altyd, daai is die persoonlijke zaak. Wanneer die kind self kom, by die punt tot herkentenis, en hy sê, pa, ma, ek het een probleem, ek soek help, daar is klaar een goeie stap, om een kind te identificeren om te sê, dat hierdie kind gaan sy 6 weke program, gaan hy voltooi, en hy wil effort insit, so, om een kind te identificeren is het baie moeilik, wanneer die ouwer sy help kom, die ouwer kom sy af, en die ouwer vraag, hy sê, broer Pieter Kienen, luister, my kind is vastgevang in Dwellems, Ek wil baie graag hee, jylle moet vir hom reep toestuur, of is daar nie een plek die oop erens in die weeskap waar hy kan gaan, hy of sy kan gaan nie. Maar dan is, dan is die probleem, dan kom die probleem altyd. Die ouwer het self gekom, so ons kan nie die kind identificeer nie. Die ouwer wil baie graag hee, sy kind, hy of sy moet gejaagd word. Maar as die kind nog nie self gekom het nie, dan kan ons nog nie sê, ons het iemand waar ons mee saam kan werk nie. So om een kind te identificeer, as wanneer die kind tot die herkentenis kom, en self kom en sê, luister, ek het jaad nodig, ek wil nie meer so wees nie, 
Ik wil niet meer in die ding vastgevangen is, van substance abuse vastgevangen is. Ik zoek jou en dan kan ons je luister, die kind kan ons jou. Hoe assisteer je die patiënten, terwijl hulle nou zelf in die rehabilitatiecentrum is? Dat is bij je belangrijk wanneer hij of zij aan die zes weken programma is. Als jouw tweede week voor jou die moeilijkste tijd wanneer zij aan jouw programma is, om reden daarvoor is, dat is die tijd wanneer zij een onttrekkingssymptoom krijgen. Noem maar dat 14 dagen dan dat zij scoren. Maar nu raakt het voor jou bij je moeilijk en nu is die tijd wanneer zij ondersteunen van jouw naastbestaanders of jouw familie, dat jouw oude reis nodig heeft, maar. En die programma, als zij niet vrij in de eerste twee weken om een bezoek te krijgen. Nie. Maar wat zij dan krijgen is een phone call. Van een beetje, van een beetje agressief vertoon in die, in, die, in, die, in die programma of in die reë, van het agressief uh, vertoon daar zo. En dan kan hij voor jou een phone call geven. Nou kom je in de derde week waar zij nog een bezoek kan krijgen. Want het zijn nou juist helemaal kalm, zij is ingezet, zij is recht om je programma te voltooien. Nou krijg je een bezoek. Van je ouders af of van je vrienden af. Wat gebeurt wanneer ons die kind ondersteunen met pa? Gaan we die ouder of die kind ze voeg of die kind ze ouder gaan? Hij samen moet hij moet, moet allemaal waar ze ouder tot bij de reep van die bezoek. En waar hij ziet moet, moet, moet allemaal waar een pad stap om te luisteren hoe gaat het met jou? Wat doen ze nou? Hoe voelen ze nou? Dat is bij je belangrijke vraag. Wat is moet kennis dat zodat ons kan weten. Wanneer hij uitkomt of zij uitkomt, weet ons, nee, dat is bij je positief. Zo so die ondersteuning wat ons aanbiedt als een bezoek wat ons afleert, een phone call wat ons gee, en ons verhaal van die hoofde van die reep, maar sê vir my, hoe vorder die specifieke kind wat daar in die programma is. Zo so is het altijd een contact wat ons met die kind het. Daar is hulp, ouders hoef niet te sit met die probleem, als of als nou voorbij is hij. Ons biedt hulp aan gratis. Als ons die geld heet niet, dan gaan zoek ons voor daar die kind of daar die persoon. Gaan zoek ons een borg. En uh, als die kind in de reep is, misschien die, die, die vierde week, ga ik al reeds op. Dan ga ik zeker maken dat hij kind voor toen goed uh, zijn haren moet mooi wees. Zij moet gewig aangezet worden. Ik kan niet terugkomen, diezelfde persoon niet. Oké, okay, die persoon wat, wat aanklopt voor hulp, um, dan is mijn eerste vraag: uh, hoe gaan ons die onkosten steken? Um, en daar kan ons klaar, ik vind dat, oké, okay, maar uh, jullie minderjarige, je hebt die niet, werk niet, die ouder, als ze omstandigheden laten die toen niet, dan krijg je onze borg. Um, en um, um, dat zelf ons, ons maakt gebruik van verschillende rehabilitatiecentrums. Dat is uh, een van onze rehabilitatiecentrums wat medische fonds aanvaardt. Zo so, je krijgt ons daar, as, 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 die ding treft ons alle, 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 alle huisgezinnen. Zo so, dan neemt die, die pavé maar medische fonds en die kind wordt gestuurd op zijn medische fonds. Als hij of zij werkt, dan vraag ons wat is die situatie, waar werk jij en uh, om niet persoonlijk te raken, nie, maar die inkomsten uh, of hulle het kan betalen die, die verblijf van zes weken um, of ons, 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 ons komt tegemoet en zegt, wel ons zal dit betalen, kan jij dit betalen. Maar ons moet altijd die persoon verantwoordelijk hou om iets bij te dragen dat die persoon als hij als hij Zomer is dat ik het voel, hij zelf heeft ook iets bijgedragen tot zijn soberheid. Wat is een beetje meer, hoe kan belangstellendes um, betrokken raken bij het programma en dienen wel hulp aanbieden? Of hoe kan mensen wat graag op het programma willen deelnemen of wil, um, hulp nodig hebben voor jullie contact? Uh, bij ons, ons cellfoonnummer 072-658-3805. In ons kan ons nog niet mensen wegwezen wat we, wat we hulp aanbieden. Zo so meer aan de lucht er werkt. En, en uh, dit, dit is een organisatie wat gekomen is om te blijven. En uh, mensen uh, moeten geliefd nemen van, van zo'n organisatie. Want meer en meer kinders uh, worden word, uh, betrokken bij jullie, jullie boze kringloop van dwellings. Daarom heeft ons meer aan de nodig. 
ons het dankie aan School of Knowledge vir hulle hulp en bijstand wat hulle bied vir die rehabilitatie nie net van enkele persone nie, maar van die hele gemeenskap. Want ons weet, een verandering in een persoon mag leid tot die verandering van baie. En hoopelik ons het droom van die weskis om eendag het dwelling vir die weskis te heet. Ons het dankie aan iedere kijker wat kom inloer het en ondou kom ons jou verspreid positiviteit.